。朋友们，就在昨天，欧盟外长会议正式通过对四名中国官员还有一家机构因侵犯人权而实施制裁。其实上个礼拜，欧盟外长就达成了制裁中国的决定，昨天只不过是表决通过并生效而已。这是自1989年天安门事件后，对华武器禁运以来，欧盟首次对北京启动制裁机制。1989年的这项武器禁运的制裁至今仍然有效。昨天通过的制裁案的制裁范围包括禁止入境欧盟以及冻结他们在国外的资产。具体被制裁的个人为：新疆自治区公安厅厅长陈明国、前厅长王明山、新疆自治区党委副书记。兼建设兵团党委书记王军正，前新疆政法委书记朱海伦，被制裁的唯一机构是新疆生产建设兵团公安局。外界讲的是公平对等原则。欧盟制裁宣布后，中国外交部在第一时间强硬回应，指控欧盟基于谎言和虚假信息，以所谓新疆人权问题为借口，对中国有关个人和实体实行单边制裁。欧盟罔顾事实，颠倒黑白，粗暴干涉中国内政。公然违反国际法和国际关系基本准则，严重损害中欧关系，中方对此表示坚决反对和强烈谴责。当年美英等国用一袋洗衣粉和摆拍的视频作为证据，对伊拉克和叙利亚两个主权国家发动战争，造成了无数无辜平民的伤亡，无数的家庭妻离子散、流离失所。今年是叙利亚危机十周年，仅在叙利亚就已经有三十五万人死于战火，家破人亡。他们难道不应该被制裁吗？今年也是利比亚内战十周年，法英和欧盟发动利比亚战争，制造了大规模的人道主义灾难，是当前难民移民问题的恶源和地区动荡的重要因素。今天在利比亚境内仍然有四十余万人流离失所，超过一百多万人亟待救助。他们难道不应该被追责吗？这几个国家对他们输出动乱不仅毫无忏悔，而且还以人权为名对他国实施单边制裁，严重损害相关国家人民的生命权、健康权和发展权。面对疫情。这几个最发达的国家漠视民众的生命权和健康权，任由数以万计的人民死去，奉行疫苗、民主主义，大量囤积远远超过他们人口需要的新冠疫苗，导致发展中国家无苗可供。我们不禁要问：人之不存，权将焉附？美西方口口声声保护人权，他们到底保的是什么人，护的是什么权？他们如何体现对人权的尊重和保护？他们难道不应该感到羞耻吗？历史和事实表明，这几个国家想当人权教师爷，但他们根本不配。他们既非圣人，更无实力。希望他们明白，今天的中国不是伊拉克，不是利比亚，也不是叙利亚，更不是一百二十年前的中国。外国列强加起几门大炮就能打开中国大门的时代，已经一去不复返了。几个所谓的学者和媒体同官方勾结，就能肆无忌惮地抹黑攻击中国而不受任何惩罚的日子，也一去不复返了。中国制出的反制裁措施，其力度还有广度，要比欧盟的大得多。中国外交部宣布对欧盟的十个个人，还有四个实体进行制裁。制裁的人民太难记了，我就不一一说出来了。感兴趣的网友们呢，可以自己在网上搜一下。被列入黑名单的相关人员还有其家属，被禁止入境中国内地还有香港、澳门特别行政区，他们及其关联企业、机构也已被限制同中国进行任何往来。在被制裁十个人当中，有一个德国学者叫做郑国恩，他的德语名字叫 a n d r e a n Zenz。等一下我要具体说一下这个人。还有组织方面有下列四个：欧盟理事会政治与安全委员会。欧洲议会人权分委会，大家没有听错，这个确实没错，就是分委会。德国麦卡托中国研究中心、丹麦民主联盟基金会。具有讽刺意味的是，昨天德国媒体出了喊冤，而且倒打一耙。比如《明镜周刊》是这样说的：“对欧盟政客的制裁，德国外交部呼吁中国撤销制裁。针对欧盟的制裁，中国对一些欧洲人和机构采取了惩罚性措施。”德国外交部称，北京的决定是任意的和不可理喻的，这也太讽刺了吧？是你欧盟先制裁中国
，完全是凭空捏造，还有污蔑。这欧洲人的脸皮也太厚了吧！就所谓新疆维吾尔人人权问题，发起对中国的制裁，其实欧美是沆瀣一气的。去年七月，当时的美国特朗普政府就以这个理由。将四名中国政府的官员以及中国新疆地区公安厅列入制裁黑名单。当时美方的制裁人员名单为新疆党委书记陈全国、前新疆政法委书记朱海伦、新疆公安厅厅长王明山以及前新疆公安厅党委书记霍留军。令人恶心的是，美国前国务卿蓬佩奥下台前一天发表声明，称中国政府在新疆犯下。种族灭绝和反人类罪。今年二月，加拿大和荷兰议会紧跟着美国组织，为组织摇旗呐喊，其后通过动议认定中国当局在新疆压迫少数民族，特别是对维吾尔穆斯林的做法是种族灭绝，对西方这些国家颠倒黑白的行径令人恶心透顶。中国驻欧盟使团团长张明上周表示，中国反对干涉别国内政，反对制裁，反对毫无根据的指责。他说：“我们希望对话，而不是对抗。我们希望欧盟三思而行。”另外，澳大利亚国会昨天，也就是3月22日，就一项谴责中国系统性的侵犯人权的议案进行辩论，并说其他国家的立法机关，在这里我估计是指美国、加拿大还有荷兰，将中国处理新疆维吾尔族的方式归于种族灭绝行为。德国媒体认为。欧盟的制裁行动更多的只是解释为象征性的措施，因为欧盟此次制裁力度确实太小，根本不可能对中国造成什么大的伤害。德国一位反华高官洛德根去年就坦诚，中国太大，经济太强，科技太先进，经济制裁根本就没有用。而此次象征性的制裁，新疆政府内部的官员作用实在太小。德国只是觉得。欧盟的制裁措施可能与3月5日与美国达成的一份联合声明有关。美国对75亿美元欧盟进口产品征收的全部关税，以及欧盟对40亿美元美国产品征收的全部关税，都将暂停四个月。声明还宣称，欧盟和美国致力于就飞机补贴争端达成全面持久的协商解决方案。方案关键内容将包括。应对像中国这样的非市场经济体的新加入者扭曲贸易的做法和构成的挑战，可以说中国躺着也中枪啊！这应该是拜登政府拉拢欧盟共同对付中国的一步棋。所以从这个角度来说，中国倒是比较担心欧洲与美国又走到一起共同对付中国。从政治方面来说，欧盟与美国有几乎相同的价值观，他们联合起来对付中国是有可能的。但经济层面，欧盟与中国跟欧盟与美国的利益关系相差甚远。中国已是欧盟最大的贸易伙伴，中国市场的前景也远比美国市场好。在当前经济极度低迷、抗议还看不到曙光的情况下，与中国关系搞得太僵，对欧盟没有半点好处。所以，从这方面来说，欧盟确实不想恶化与中国的关系，特别是经济关系。欧洲与美国主要存在一个北约组织的军事关系。美国特别害怕欧洲与俄罗斯关系太近，俄罗斯能源可以源源不断的供给欧洲，那么美国对欧洲的掌控就会减弱。同时，美国还希望向欧洲出口美国自己的能源呢，所以欧洲与美国又有某些利益冲突。欧洲更想有更多的独立自主，而不是事事都听美国的。此外，欧洲与中国，美国与中国，从欧洲的角度来说，跟美国有某种程度的竞争关系。最明显就是空客与波音飞机，所以欧美完全采取一样的措施对抗中国，肯定不符合欧洲的利益。昨天，欧盟不痛不痒的象征性的制裁中国新疆党委干部和公安部门，也有可能是做给美国看的，好跟美国说：“你看，我们要制裁中国了，你别再逼我们了。”说穿了，欧盟从内心应该不想与中国决裂，否则经济会出大问题。我更倾向于这种象征性的制裁，其实是在作秀给美国看。这种制裁不痛不痒，如果真要制裁，应该制裁谁呢？当然是中国的一把手，就是中南海那些人。新疆的党政军各路人马只不过是执行上面的命令而已。如果欧盟真的想制裁中国，戳到中国的痛处，你制裁下面的人干什么呢？所以我说了。
这种制裁其实是在向美国有个交代而已。经济制裁对欧盟只有坏处，没有好处。这样的算盘，难道这些欧盟的政客没有打过？我都不信。目前我反而比较担心中欧投资协定的通过，因为被制裁的十个政客当中，他们在政界肯定有自己的朋友圈。去年年底，在德国努力下，欧盟总算在最后一刻达成了一致，从而结束了旷日持久的中欧投资协定谈判。今年是各欧盟成员国经过各自国会批准这些投资协定，而且必须所有成员国都得通过。但欧盟不少其他国家对德国一味向中国磕头有怨言。对他们认为是德国向中国磕头，认为德国过于关心自己的利益，而忽视了中国新疆的人权。中欧投资协定也可能让中国占便宜，比如中国的劳工保护与欧洲还有相当大的差距，加上有极大可能灯塔国会从后面使坏，各个瓦解欧洲国家，比如给波兰、捷克此类小国一点点好处，或者一点点承诺，那么这些国家就很有可能不会批准这个中欧投资协定。中欧投资协定对邓塔国只有坏处没有好处，所以从后面使坏很符合他的国家利益。我觉得打新疆牌让中欧投资协定泡汤，也可能是邓塔国的一步棋。关于中国对欧盟的反制裁，今天我特别想讲一位与德国有关的人物。前面提到那个叫郑国恩，以及一家与德国有关的机构叫麦卡托中国研究中心。所有关于新疆的谣言都是通过他的口传出来，再经过灯塔国还有西方的媒体扩散到全世界。他宣称，中国政府对新疆维吾尔妇女强迫绝育、强迫堕胎以及系统性强奸，可能有上百万维吾尔族穆斯林被关进集中营，以及六十万维吾尔族穆斯林奴隶被强迫占棉花。所有这些都是这位从来没有去过中国。也不会中文的所谓新疆以及西藏问题专家对外发布的。如果各位想知道更多细节、更多的黑幕，请看我一个月前做的一个视频。我会把这个视频的链接放在本视频的最后以及这个文字版之内。这次中国对这个人进行制裁一点也不意外，因为这些谣言对中国的国际形象伤害太大了。制裁他不是不应该，而是太晚了。同样被列入制裁的还有一家德国机构，叫做麦卡托中国研究中心。据维基百科介绍，这是一家德国顶级，也是欧洲最大的中国智库，是一家所谓非盈利组织，由麦卡托基金于2013年才成立。一家成立时间如此之短，但影响极大的所谓非盈利组织，后面的背景绝对不简单。在德国。据我所知，成立此类非盈利组织可以获得国家补贴。据维基百科介绍，到目前为止，这个麦卡托中国研究中心已经获得了 3.44 亿欧元的补助金。注意啊， 3 4 4亿欧元，这些都是我们纳税人的钱。但这家机构背后到底是什么势力或者组织，真的不得而知。但是我一再强调，绝对水非常非常非常深。中国为何会制裁这样一家所谓的非盈利组织呢？据环球网2017年报道，麦卡托是一家意识形态极强的、将中国研究政治化的所谓智库。据麦卡托自己回绝《环球时报》采访说，他们主要是面对欧洲以及面对美国的媒体，他们直截了当地说：“我们不接受中国媒体采访。”其实早期这家机构跟中国互动挺频繁的。但对欧洲及美国该机构发表的一般都是负面的文章，对此，多名中国学者感到吃惊。2017年时，一名中国学者说，麦卡托近两年与中国研究机构有不少互动，在中国，包括一些德国的论坛，麦卡托的专家言论都比较正面。然而，接受德国媒体采访，向德国机构发布研究成果时，他的中国观就变了。这种内外有别会造成中德两国的误解。柏林中国问题学者莱希贝格告诉《环球时报》，德国一些智库和对外机构仍不能适应新的中国，主要原因是德国国内对中国人缺乏新的认知。不管怎样，学术机构应该客观论述中国。可惜麦卡托不这样认为，所以本人大胆猜测，很可能这家机构的成立就是带有某种政治任务的，或许是某一特定国家政府不便亲自出面。
，通过成立所谓的私人智库来达到某种不可告人目的。2016年3月，当时的德国驻华大使科穆贤做客麦卡托，参加一个关于中国制造2025与德国工业 4.0 的活动。活动最后一个60秒问答，那个主持人是麦卡托的一个副主任，他问了中国的雾霾、空气如何等等问题，甚至问在中国吃狗肉吗？也许是觉得这些问题跟大使报告实在不搭，大使很尴尬。德国外交政策协会、德国科学与政治基金会等等的老牌智库与会者直接离场。我猜测这家所谓智库服务对象估计是西方政府还有西方媒体，它的任务是塑造一个负面的、咄咄逼人的、具有侵略性的中国，与客观性就相差十万八千里了。试想看，德国之声。《民进周刊》经常采用素材的机构，他的观点能客观吗？据中国有关方面统计，该机构发布的文章绝大部分是关于中国负面的东西，甚至有百分之五十的出版物根本谈不上什么学术研究，更像是一些日报上面的热点文章，缺少深度、历史观还有客观性。在麦卡托这家智库里，有个叫史卡伯的教授，是汉学家及政治学者。在中国复旦大学还有河南大学都待过，目前是德国特列大学汉学系的教授，是德国麦卡托高级研究员。此人去年四月接受了德国电视一台关于武汉解封的采访，请各位先看一段一年前的画面。Mitternacht war Propagandastunde in Wuhan. Die Lichtshow als Signal seht her, wir haben es geschafft. Die Verunsicherung bleibt. Bilder im chinesischen Internet, als Angehörige vor Tagen endlich die Asche ihrer Toten abholen dürfen, bilden sich lange Schlangen vor Bestattungsunternehmen. Anhand der großen Zahl von Urnen kursieren jetzt Schätzungen von vielleicht 40.000 Corona-Toten in Wuhan. Offiziell sind es etwa 2.500. Der schwere Ausbruch und mehr als zweieinhalb Monate Abriegelung sind vorbei. Was aber bleibt, sind das Trauma. Und die Frage, wie es so weit kommen konnte. Chinas Umgang mit dem Coronavirus. Darüber habe ich am Abend gesprochen mit der Sinologin Christine Schöpfer vom Mercator Institut für China Studien in Berlin. Guten Abend, Frau Schöpfer. Guten Abend, Herr Zamperoni. Die Bewohner von Wuhan, die können die Stadt wieder verlassen. Trauen Sie denn den Zahlen der chinesischen Regierung, die diese Öffnung rechtfertigen sollen? Viele chinesische Experten sind zu Recht skeptisch, was diese Zahlen angeht. Das hat eine sachpolitische Dimension, ähnlich wie bei uns. In China ist jetzt der erste Peak vorbei, der Virus ist aber nicht weg. Es geht um Testkapazitäten, auch wie man möglicherweise asymptomatische Patienten jetzt nachverfolgen kann. Das hat aber vor allen Dingen auch eine, finde ich, sehr gewichtige politische Dimension. Die chinesische Führung Xi Jinping persönlich hat sehr früh erklärt, dass die Wiederherstellung der Wirtschaftskraft, die Eindämmung der massiven Krise jetzt oberste Priorität hat. Hinzu kommt der Mechanismus der politischen Manipulation. Das haben wir ja ganz zu Beginn der Krise des Krisenmanagements schon beobachten können. Und auch jetzt gibt es Hinweise darauf, beispielsweise, dass neue Fälle als importierte Fälle versucht werden zu deklarieren. Es klappt nicht immer so ganz. Dann ist die Ausländerin oder der übersee Chinese dann doch nicht positiv. Getestet. Und es gibt auch Hinweise darauf, dass konkrete Fallzahlen, also gerade möglichst niedrige, die Karrieren von Kadern beeinflussen sollen. Also dass man abgestraft wird, lokal, wenn die Fälle zu schnell wieder in die Höhe schießen. Verstehe Sie also richtig, dass in Wirklichkeit die Corona-Epidemie viel größer noch ist in China, als es den Anschein macht? In der Tat. Wir wissen ja, wie gesagt, von den asymptomatischen Patienten auch aus China. Das ist natürlich ein Problem, was wir hier auch haben. Aber in der Tat die politische Verschleierung, die Manipulation, die Informationsunterdrückung, die hält sicherlich an und hat schon, denke ich, frühzeitig dazu geführt, dass ein Teil der Fälle nicht bekannt gegeben wurde. Wir hatten ja auch diese sehr bewegenden Szenen vor dem Krematorium in Wuhan, wo offensichtlich die Behörden auch den Leuten Geld geboten haben, wenn sie nicht weinen. Während sie auf die Urnen ihrer Angehörigen warten. Also allein aus Wuhan, das war ja das Epizentrum in Zentralchina, gibt es Hinweise darauf, dass die Zahl der Toten allein sehr viel größer sind als offiziell angegeben. Nun hat die chinesische Regierung ja auch durch diesen Versuch am Anfang das wahre Ausmaß der Epidemie zu unterdrücken, ja auch unheimlich viel Vertrauen in der eigenen Bevölkerung verspielt. Sie haben das jetzt erwähnt. Hat sich denn dadurch etwas Grundlegendes verändert in der Bevölkerung? 
Also sicherlich gibt es zum einen natürlich ein gewisses Aufatmen. Man ist froh, dass man ein Stück weit wieder zur Normalität zurückfindet. Aber es gibt zum anderen auch eine große Verunsicherung. Man weiß eben nicht, wie rauf... Wie weit kann man sich jetzt wirklich verlassen auf die offiziellen Informationen? Es war eben anders als bei uns eine keine offene Kommunikationsstrategie. Man hat die Bevölkerung nicht mit hineingenommen, man hat nicht interagiert, sondern man hat sehr stark top down von oben verordnet, was jetzt Stand der Dinge ist. Wir hören auch von einzelnen Protesten in Regionen gegen jetzt nicht nur überhöhte Preise, aber gegen auch zu rigide nach wie vor Vorschriften, die wieder eingeführt worden sind. Also kurzum, ich höre und spüre und lese schon noch eine anhaltend große Verunsicherung. Jetzt hat China aber gerade eine globale Hilfsoffensive, schickt Ärzte und Güter wie Masken etwa nach Italien. Welche Strategie steckt dahinter? Aus meiner Sicht ist das eine sehr defensive Strategie. Das ist ein Ablenkungsmanöver, weil China durchaus bewusst ist, dass es nicht nur national, sondern international eine Anfangsschuld hat, eine Verantwortung. Das wird ja nicht nur in Amerika, sondern auch zunehmend in europäischen Ländern thematisiert, dass man eben China durchaus zur Rechenschaft ziehen will. Es gibt ja sozusagen auch Entschädigungsforderungen aus einzelnen Ländern und jetzt auch damit gekoppelt daran, dass eben einzelne Länder Mängel feststellen an Testkits, an Masken und auch sagen, naja, ihr verkauft uns jetzt oftmals zu teuren Preisen Dinge, die wir euch gespendet haben. Also all das, diese, diese, dieser Versuch, sich als Retter, als Helfer jetzt darzustellen, kommt aus einem defensiven Moment des Schuldbewusstseins und des Versuchs, jetzt auch den durchaus internationalen Gegenwind, der da aufkommt, in puncto Verantwortung Chinas etwas entgegenzusteuern. Und mitten in dieser Corona-Krise hat die Bundesregierung nun eine Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes auf den Weg gebracht, mit dem Ziel, die unerwünschte Übernahme deutscher Firmen zu erschweren und hat dabei wohl auch chinesische Investoren im Blick gehabt. Zu Recht? Ich denke zu Recht, das ist ja ein Thema, was auch schon länger uns beschäftigt mit China. Und die Corona-Krise hat sicherlich noch mal deutlich gemacht, wie wichtig es ist, gerade Schlüsselindustrien in der eigenen Hand zu haben. Das Thema 5G war da ja schon im Vorfeld der Corona-Krise ganz wichtig, also der Ausbau von digitaler Infrastruktur. Und da ist es sicherlich schon wichtig, dass das Firmen machen, denen wir vertrauen können aus dem europäischen Raum, die ähnliche Werte, auch Rechtsvorstellungen, Normen haben, wo man auch Rechtsverstöße einklagt. Kann. Also kurzum hat diese Krise noch mal gezeigt, wie wichtig es ist, auch eben zentrale Industrien, zentrale Unternehmen in vertrauenswürdigen Händen zu haben. Frau Schikupfer, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Zhou对中国人的了解，他在中国的时候绝对获得各种各样特别的照顾和好处。但从他刚才电视的观点看，这个人给人一种极其仇视中国的印象。别以为汉学家就一定对中国有好感。一般来说分两类而且又是顽固事实大家仔细看可以发现首先最关心新疆维吾尔人人权的美国
对待西方他们自己以及对待中国，西方总是持有两套不同的标准，然后呢还倒打一耙，这点中国人早已看清了。在新疆问题上，西方国家迫不及待的跳出来帮中东这帮兄弟说话，难道真的是关心新疆少数民族的人权吗？国际上对于种族灭绝有明确的概念。据网上资料显示。1949年，新疆维吾尔人人口有433万，而现在在新疆居住的维吾尔人就有 1,300 万，连上其他在海外的一共有 2,000 万。你看看，从433万到现在大概是 2,000 万，而在新疆本地居住的维吾尔穆斯林就有 1,300 万，光是这个 1,300 万就是1949年的三倍多，人民生活水平与1949年中国建国的时候。当然是不可同日而语。从之前，很多人连中国的官方语言普通话都不会说，只会说他们的本地语言，就可以知道到底他们的人口以及他们文化是不是灭绝了。比如我现在所在的德国，不管你是从哪里来的人，在德国如果不会德语，找工作几乎都不可能，除非是在自己家庭开的小作坊打工，申请德国的永久居留。也需要考德国的语言考试，怎么到了中国，要求他们学习中国官方语言普通话，就变成了文化灭绝了呢？说来说去，我来总结下：西方这些欧美国家之所以使尽吃奶的力气打新疆牌，主要是出于以下原因：第一个原因是中国崛起太快，综合国力变得太强，威胁到了灯塔国世界老大的地位，以及分食了西方国家蛋糕。西方在世界上做老大做了几百年，怎么可能乐意见到一个非西方国家复兴呢？第二，与地点有关联，中国的社会制度不同，但一向被妖魔化的中国制度，反而让中国发展的比绝大多数西方体制的国家要好，会让西方国家自己的民众以及全世界其他国家，对西方一直宣传的最佳的制度产生怀疑，从而可能让他们这些人的政权不保。第三。西方自己的民调，比如皮尤研究中心显示，中国民众对中国政府的支持度最高，甚至呢高达 93% 而号称最强大的灯塔国民众对政府的满意度几乎全世界垫底。中国人民对被西方描绘成恶魔的政府满意度竟然世界最高。疫情前，每年中国民众出国人数世界最多，竟然几乎都自动返回中国。没有在国外当难民，这让西方国家百思不得其解啊！眼看着在世界上其他国家颜色革命几乎都成功，但就是在中国没有效果，心里那个急啊！原来指望者打香港牌，哪知道被万恶的共匪竟然把一手烂牌打成了王炸。通过国安法，不仅扭转了香港乱局，也铲除了香港这个西方间谍窝。你说？西方能不恨共匪吗？经过董王执政四年对中国的一切打压，又加上疫情，中国与外国的对比，让中国人变得空前团结，更加自信。蓬佩奥说要区分中共与中国人民，但你们自己的民调都显示，中国民众极度支持中国政府啊。现在香港牌打不下去了，但搞乱中国是不能停的，于是才有了所谓的新疆牌。第四。西方的目的是给中国制造内忧外患，打新疆牌，目的是挑起所有信仰伊斯兰的国家仇视中国。只有中国与周边国家变成仇人，才能拖住中国发展的脚步。但恰恰相反，除了西方自己以及日本，没有哪个国家出来谴责中国。有意思的是，今年年初，土耳其甚至与中国签订了引渡协议，估计今后会把一些东伊运分子引渡回中国。第五，新疆是中国“一带一路”计划的起点，又是中东能源经过巴基斯坦输入中国的第一站，以及俄罗斯能源输入中国的重要接驳点。地缘政治极其重要，新疆乱了，“一带一路”就会完蛋，至少这是西方的愿望，特别是海权国家的愿望。有代表性的海权国家，我们知道应该是指灯塔国、日本、澳大利亚还有英国，他们也是反中最卖力的国家。第六点。新疆本身有丰富的石油、天然气、稀土，还有其他矿产，也是中国重要的农业基地
，即使中国被西方暂时全部封锁起来，新疆还有其他省份一起，也能保障中国最基本的能源安全。即使零进口，中国粮食安全是绝对没有任何问题的。新疆的生产建设兵团是干什么的？简单说，就是保卫边疆，同时也能保障粮食安全的，即古代就已经实行的“屯垦戍边”的制度。新疆生产建设兵团的地位，其实呢相当于中国一个行政省，所以每次中国国家发布全国性的行政命令或者是报告，一般都会冠以全国各省市自治区以及新疆生产建设兵团。总之，新疆的位置非常特别，所以今后西方国家一定会继续东打台湾牌，西打新疆牌。如果不是中国国力强大，西方早就师出有名了，占领新疆了。目前他们只是还停留在制造一个名的阶段，相当于热身，所以必定会一直通过媒体与政客的呼应，继续制造新疆问题。他们希望能够等到师出有名的那天到来，到时就能给新疆送去西方的民主自由，或者让新疆独立。像我以前数次提到的，只要中国人自己不折腾，国家日益壮大。还怕西方国家折腾吗？关键是中国打铁还需自身硬，各位也是这么看吗？所以，西方对新疆的任何制裁，颁布的任何法案，当笑话看看即可。到时被制裁的西方国家相关人员或是组织，可能自己要更加小心了。万一之前某一天在转机的时候被逮捕，引渡给中国呢？到时中国也可以说，中国只是向西方学习而已。昨天就在同一天，俄罗斯外长拉夫罗夫访华，竟然跑到德国之士的老家桂林去了。不知是有意为之还是纯巧合，会面的地点选的特别好，桂林。桂林什么谐音？桂林就是俄罗斯是中国尊贵的邻居的意思，贵尊贵邻居。外长拉夫罗夫二十二号抵达广西桂林，展开两天的访华行程。二十二号傍晚，中国国务委员兼外交部长王毅在酒店和拉夫罗夫会面，两人都表示，当前国际形势迅速的变化，中俄需要加强战略沟通。二十三号的上午，中俄外长将会举行正式会谈。疫情之下，老朋友相见也没有握手拥抱，用碰肘礼代替。中国国务委员兼外交部长王毅欢迎俄罗斯外长拉夫罗夫对中国的访问。中俄外长这次会面是在俄罗斯驻华大使杰尼索夫的推荐下，选在广西桂林举行。王毅称赞说，这是一个非常明智、正确的选择，可以更进一步了解中国。拉夫罗夫感谢中方的精心安排，他还说，下次俄罗斯也会考虑安排中国代表团到更多的俄罗斯地方城市看一看。两国外长在会面中都表示，当前国际形势迅速变化。话，中俄需要加强战略沟通。目前国际形势变化很快，呃，中俄作为国际战略伙伴，我们需要及时的进行战略沟通，加强各国的关系，在经济上、财务上，这是一个重要的一个世界主义。我相信我们今天在会谈中间，肯定会进一步增进我们的互信，那么呃，获得我们更多的合作的共识。
абсолютно правы, ситуация в мире очень быстро меняется, поэтому регулярные встречи между нами абсолютно оправданы, и я очень ценю эту возможность. 疫情发生以来，这是俄罗斯外长首次访华。去年九月，王毅曾到访俄罗斯，两国外长都表示，虽然疫情严峻，但是中俄两国通过多种方式保持着紧密沟通协调。二十三号，两国外长将在桂林举行正式会谈。今年是中俄睦邻友好合作条约签署二十周年，双方已经商定将条约延期。消息指，中俄两国外长在会谈当中将会就条约的内容进行对表，相应的做出增删。这也是拉夫罗夫在新冠疫情爆发之后首次访华。当前的国际局势之下，有内地媒体形容，中俄因为有了彼此，不会孤独，强调需要从战略意义上来看待这次拉夫罗夫的访华。广西桂林报道，王毅外长前几天在阿拉斯加受到的如那里的冰冷天气的美方接待，美方小气到连饭都没有安排，弄得杨洁篪只能吃泡面，所以有很多网友开玩笑说，杨洁篪呢吃的是统一牌的泡面，而且吃了五桶，所以吃了五桶统一泡面。现在对比王毅做东安排俄罗斯外长到温暖如春。到处郁郁葱葱的山水夹天下的桂林，好吃好喝好美景，到底谁是敌人，谁是伙伴，一目了然。当然，国家层面主要是以国家利益为主，这一点呢，始终我们不能忘记。但多一个朋友多条路，这个道理大家都懂。前几天我们看到了，一边是美国为主的召开的围堵中国的四方安全会议，哪四方呢？美国、日本、澳大利亚还有印度。另一边呢是中俄这两个大国的互动，中俄背靠背的关系再度加强，给全世界的和平多了一份保障。中俄加油！好了，网友们，那我们今天的话题就到这里了。如果你们有什么话题呢，请在下面留言，我们一起讨论。那我们下期节目见。